Hello, view Derek Adams, and Chrysoi Chi in Oidva, or Dan Nawth Eglus of Ingeled Abriswith, doing in Ohenir, yet a Eglus of Ebi the Narwine, a Cavarvot. Dimini Dechler Oidva, Veldin in Arverne, Troy, Govini the Uben Dithionia, Hossein Pur Pasni, Eucal, Korth Gadadu, Aki the Wisharad Evoni. O da gawni ofyn, trwy Iesu Grist, a byddai ti'n anfon yr ysbryglan i goleuon meddwl, cynnesu'n calonau, fel bod ni go iawn yn cwrdd gyda ti. Amen. Dyn mynd i gani emyn, emyn o fawl. Dwi wrth y modd ca fod yn Christian oherwydd mae gyda ni rhywun i'w foliannu, rhywun sydd werth pob clod y gallwn ni rhoi iddo fe. Dyn ni'n mynd mol i fe achos bod na ryw dylitswydd arno ni'n neud. I'n gobeithio byddwch chi'n ymuno gyda ni i mol i Iesu achos bod chi'n caru fe ac yn gweld i rhyfeddod. Dyma'r emyn henffych i enw Iesu gwyw, syrthiad o'i flaen angelion diw. Rhoch i ddor parch holl dyrfa'r nef, yn arglwydd pawb, coronwch ef. Yn y stori plan teddu, dwi eisiau sôn am y mateb tri person gwahanol i gêm rygbi. Oh no! Wales are catching up! Oh no! They only catch up by cheating! Always cheating the Welsh are! Always cheating! Look at that! That's not fair, that is! That's cheating! Oh, da iawn Cymru. Oh, mae Cymru'n ei dyn dda yna. Maen nhw'n dechrau dal fy ni. Oh, dwi'n licio pa mae Cymru'n ennill. Wel, gen i fi bod Cymru'n ennill na bod Lloegr yn ennill. Ie. Na fe, da iawn. Come on, Cymru! Ted, Cymru! Come on, mae'n dal fy ni! Yay! Oh, dwi'n mynd i gael y gêm yma! Wow! Cymru! 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 Ie! Cic yma! Da iawn! Dros yn o fi! Ie! Ie! Go on! Wel, nes rhi gweld tri person. Pyn o'r eina ddech chi'n meddwl oedd go iawn y syfortio Cymru? Mae le sicr ddim y cynta o dde yn erbyn. Oedd yr ail Well, can I be able to come in in this? And are the trudges and hustle and right? Are the galone dress come in? Now, didn't go to the in place and the harness. 
sy'n dod yn y Beibl, dyn ni'n uh, byddwn ni'n prigethu arno. A chi'n bod beth, mae yna un person yn erbyn, na un fath o person yn erbyn ies i Grist. Mae yna lot fawr o pobl, sydd yn falch iawn beth mae ies i Grist yn neud, ond dyna ddim go iawn yn credu. O, mae yna rai pobl sy'n bodlon dilyn yr iesu trwy'r adeg. Pa grŵp dyn ni? Nawr, beth ni'n fawr, beth ai chi'n sgwporto Cymru mewn rygbi? Ond chi'n bod llawer, llawer mwy pwysig bod e'n calo ni gyda Iesu Grist, bod ni'n dilynwyr i Iesu Grist go iawn ac yn teimlo hynny yn gryf. Gawn darlleniad bod yma o'r efengydd yn ôl marc y prydedd bennod gan ddechred arllen yn y seithfed adnod. Aeth ddiesu ymaith gyda'i ddisgyblion i lan y bwr ac fe ddilynodd tyrfa fawr o Galilea. Ac o Jiwdea a Jerusalem o Idumea a'r tu hwnt i'r oddwnen a chylch tyrys a sidon daeth tyrfa fawr ato. Wedi fynd glywed y fath bethau mawr yr oedd ef yn ei gwneud. A dywedodd wrth i ddisgyblion am gael cwch y barod iddo rhag i'r dyrfa wasgu arno. Oherwydd yr oedd wedi achau llawer ac felly yr oedd yr holl gleifion yn ymwthio ato i gyffwrdd ag ef. Pan fyddai'r ysbrydion aflan yn ei weld, byddent yn syrthio o'i flaen ac yn gweiddi ti yw mab dyw. A byddai yntau yn i'r hybuddio hwy yn bendant i beidio a'i wneud yn hysbys. Aeth i fynnu i'r mynydd a galwodd ato y rhai a fynnau ef ac eithant ato. Penododd ddeuddeg er mwyn iddynt fod gydag ef ac er mwyn i hanfon hwy i bregethu ac i feddu awdurdod i fwrw allan gythreiliaid. Felly y penododd y deuddeg ac ar Seimon rhoi syr enw Pedr, yna Iago fab Sebedeis, ac Ioan brawd Iago, a rhoi sarnid hwy yr enw Boan Erges. Hynny yw, meibion y daran. Ac Andreas, a Philip, a Bartholomeus, a Matthew, a Thomas. Ac Iago fab Alpheus, a Thaddeus, a Seimon y Selot, a Judas Iscariot, yr un a'i brydychodd ef. Daeth i'r tŷ, a dyma'r dyrfan ymgasglu unwaith eto, nes ei bod yn methu cymryd pryd o fwyd hyd yn oed. A phan glywodd ei deulu, aethant allan i wadal ef, oherwydd dweud yr oeddent, y mae wedi colli arno ei hun. A'r ysgrifynyddion hefyd, a oedd wedi dod i lawr o Jerusalem, yr oeddent hwythau'n dweud y mae Beelzeb o bynddo. A, trwy bennaeth y cythreiliaid y mae'n bwrw allan gythreiliaid. Galwodd hwy ato ac meddai wrthynt ar ddamengion pa fodd y gall Satan fwrw allan Satan. Os bydd teirnas yn ymrannu yn ei herbyn i hun, ni all y deirnas honno sefyll. Ac os bydd ti yn ymrannu yn ei herbyn i hun, ni all y ti honno sefyll. Ac os yw Satan wedi codi yn ei erbyn i hun ac ymrannu, ni all yntau sefyll, y mae ar ben arno. Eithr, ni all neb fynd i mewn i dir i'n cryf ac ysbeiliaid odrew, heb yn gyntaf rwymo'r i'n cryf. Wedyn caiff ysbeiliaid di ef. Yn wir rwy'n dweud wrth eich, mae ddeir popeth i blant y ddeiar ei pechodau a'u cafleddau, beth bynnag fyddant, ond pwy bynnag a gabla yn erbyn yr ysbryd glân, ni chaiff a ddeiant beth. Y mae'n eiog o bechod trawyddo. Dywedodd hyn oherwydd iddynt ddweud, y mae ysbryd aflan ynddo. A bendithiad yw y darlluniad o'i air.
o ddewain tad. Diolch i ti am fore sîl newydd, am gyfle newydd i thaddoli di ac i blygu gerdyfron di ein creawdwr a'n cynhaliwr. Diolch i ti am dy holl fendithion, am dy ofa drosto ni yn yr wythnos a fi. Ni'n gofyn i ti fendithio'r oedfa hon, ni'n gofyn i ti siarad gyda ni trwy dy air. Ni'n diolch i ti am iachawdwriaeth ac am waredwr am ein hargwyd Esi Crist. Tro olwg i ni o'r newydd ar ein hargwyd Esi Crist. Trwy'r gair a bregethu'r y bwr yma. Ni'n diolch mae ein hargwyd Esi Crist yn wein hynig o baith ni. Ni'n diolch am i farwoleth iawnol am iaberth drosom am ddioddef cros bein pechod yn ein lle. Ni'n gofyn i ti fadde ein pechodau o ddew, ni'n gofyn i ti roi ysbryfed i feirwch i ni. Ni'n diolch i ti am ein caru ni pan oedd ddem yn bechadiried. Ni'n gofyn i ti'n bendithio ni ac i ddod yn agos ato ni y bwr yma. Ni'n gofyn hyn trwy heiddiant yr argwyddiasu Crist yn gwaredwr. Amen. Un o'r pethau pwysica yn ein bywydau yw sut yn un ymateb i'r arglwyddiasu grist. Yn wir mae y mor bwysig <coughs> fel bod ein tyngau trygwyddol ni, nefoedd, neu effen, yn dibynnu ar sut yn un ymateb i'r arglwyddiasu grist. Ac felly, mae'n rhywbeth pwysig i ni edrych arno. Ac yn wir, mae'r darn yma ddarllenwyd o Mark Pennod Saith reit ymlaen i ddiwedd y bennod, pellach na beth gafodd ei ddarllen, ac yn wir ymlaen i pennod pedwar hefyd, lle mae dameg yr hyiwr yn dod. Mae Mark yn disgrifio sut mae gwahanol pobl yn ymateb i'r arglwydd Iesu Grist. A dwi eisiau delio bod yma efo'r darn o Mark pennod 3 adnod 7 hyd at adnod 30. Nawr yn y pennod i gyd, ymlaen os ych chi'n mynd at diwedd y pennod, mae Mark yn disgrifio pedwar grŵp o pobl a sut maen nhw'n ymateb i Iesu Grist. Cynta i gyd ni'n gael y dyrfa 
a gosta chi'n edrych ar eich os os gyda chi Beibl Cymraeg diwygiedig, mae'r ma teitler paragrafen rhoi y grwpiau i chi. Mae gennych chi'r tyrfa a'i ymateb nhw, y deuddeg, sy'n cael eu penodi yn apostolion, wedyn ysgrifenyddion sydd yn wrthwynebus ac yn deud mae trwy satan mae Iesu Grist yn gweithredu. Ac wedyn yn ola teulu Iesu Grist i hun. Er, dwi wedi penderfynu na'i adel delio i fod teulu tan y pregeth nesaf ac os mae'na pwnc arall fyna yn un a fod yn dystioleth yn ein teuluoedd ni. Felly dwi eisiau edrych ar y tri grŵp yma a dwi'n ni gosod nhw yn y trefn yma y rai gwrthwynebus, y dyrfa a'r disgyblion y deuddeg. Nawn i ddechrau efo rai gwrthwynebus. Mae rhai yn ymadeb yn chwyrn yn erbyn Iesu Grist a'r efengil. Mewn gwirionedd mae hwn yn parhau beth mae Mark wedi bod yn nodi yn penno 2 ad nod 1 rhyd i fyny ar penno 3 ad nod 6. Os ydych chi'n cofio y pregeth dwetha, mae'n sôn am y gwrthwynebiad cynyddol yn erbyn Iesu Tan bod chi'n cyrraedd penno 3 ad nod 6, lle mae nhw'n dechrau cynllwynio sut i'w ladd. Wel, mae'r un peth yn digwydd yma eto yn penno 3 ad nod 22 ymlaen. A mae'r pobl yma na 22 ad nod 22 ar ysgrifynyddion hefyd oedd wedi dod lawr o Jerusalem ar oedd un tweitha yn dweud y mae belzi bob ynddo. A throi bennaeth y cythreiliaid mae'n bwrw allan gythreiliaid. Y mateb nhw yw nid gwadu bod Iesu Grist yn gallu wneud gwyrthiau, bod e yn taflu allan, sbrydio yn aflan, bod e'n traws newid bod fod de pobl. Ond i esboniad nhw yw mae trwy belzi bob, trwy satan, trwy'r diafol mae e'n cael y galluoedd yma. Mae'n amlwg bod nhw'n hollol yn erbyn Iesu Grist ac yn methu cael i berswadio drosto fe. Nawr mae yna'r un peth yn gallu fod yn wir heddi. Mae yna rai pobl sydd yn hollol yn erbyn Iesu Grist a'r efengil. Os ydych chi'n cadw eich golwg ar newyddion y byd, Chi'n gwybod bod yna Cristnogion yn gyson, yn cael ei erlyd, yn cael ei lladd am ei cred yn yr arglwydd Iesu Grist. Mewn rai llefydd, falle bod yr erledigaeth ddim mor ddrwg, ond maen nhw'n colli swyddi, cael ei taflu allan o'i teuluoedd, cael ei ystyried yn sbwriel, ysgymun y cymdeithas, os dyn nhw'n dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr yn yn gwlad ni, does ddim gwmyd o erlyd felly, ond fe allwn ni ca pobl yn ymateb tyg ato ni yn meddwl, wel, Iesu Grist a'r Chris Nogaeth, ofer goel i we, yw superstition. Mae crefydd, y crefydd Chris Nogaeth yma yn peth gwael, yn tywyllu'r meddwl, yn wrth wyddonol, Mae'n prejudis yn erbyn rai fath o bobl, a'r peth gorau yw ceisio cael gwared o honno fe. Nawr, dyna sut mae rai yn ymateb i Iesu Grist ar y fengil. Sut i ni fod ymateb i pobl felly? Wel, os dyn ni'n edrych a sut mae Iesu Grist yn ymateb i'r ysgrifenyddion yma, mae'n rhoi rhyw batrwm i ni. Ynglyn â sut ylw ni ymateb i bobl wrth wynebus. A dwi eisiau nodi tri peth. Gawn ni nodi felly y tri peth yma sut mae Iesu'n ymateb. Cyn dweud i gyd, mae'n dangos nid peth afresymol yw credu yn yr arglwydd Iesu Grist. 
mae nodi bod y gwrthwyneb i at chwyrn yma yn erbyn Crist i hun ar efengyr, mae hwnna sydd yn afresymol. Chi'n gweld bod Iesu Crist yn dadle, chi'n gweud mae trwy'r diafol dwi'n taflu allan, y diaf, uh, yr ysbrydion aflan. Ac mae'n gweud, dy chi ddim yn bod yn resymegol. Mae teirna sydd wedi cael ei rannu yn erbyn ei hunan, mae'n mynd i syrthio pan bysau satan yn brwydro yn erbyn satan. Mae beth ydych chi'n ddeud ddim yn gwneud synwyr. A mae'n lle i ni heddiw hefyd ddadle bod y ffydd Cristnogol yn resymol a bod y gwrthwynebiadau, iddi nhw, iddo fe yn afresymol. Nawr y gair posh am hyn yw apologetics. Bo ni'n rhoi apology am ddiffyniad am y ffydd. A ni'n dadler peth yn resymegol. Mae eisiau ni ddangos bod credu yn yr arglwydd Iesu Grys ddim yn wrthwyneb, wrthwyddoniaeth, dwi ddim yn ffol, dwi ddim yn ofergoel, ond mae e'n peth hollol synhwyrol. A dangos bod gymaint o'r dadleuon poblogaidd yn erbyn Iesu Grist ac, ac yn erbyn Cristnogaeth, mae nhw sy'n arwynebol ac yn anghywir. Nawr mae rai Cristnogion sydd ddef o'r gallu wedi gwneud hyn yn fawr. Pan o'n i yn mynd i coleg y llyfr mawr y pryd hynny, y llyfr Josh McDowell, Evidence that demands a verdict. Mae'n llyfr da. Mae dim ond yn nod i y tysdiolaeth o pob fa sydd yn dangos bod Iesu Grist yn hanesyddol, bod y ffydd Cristnogol yn synhwyrol ac yn dangos y wanol pethau. A felly yn fwy adnabyddus mae hyn mae C.S. Lewis yn sgwennu. Dyma un o'r pethau o C.S. Lewis yn dda iawn. Dyn ni'n gyfarwydd ag e yn sgwennu llyfrau narnia, ond mae yn ei lot fawr o apologetics. Heddiw, mae rhywun fel John Lennox. Mae John Lennox yn uh, mathemategydd enwog iawn sy'n gristion. Ac yn, ac yn dadlef o'r pobl sydd yn sydd yn deud bod credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn wrthwyddonol. A dyma chi gwyddonydd cydnabyddiedig arbennig sy'n dadle dros Iesu Grist. F.F. Bruce yn gwneud hyn yn, yn y byd diwynyddol. Yn yw, yn dadle yn ôl y, y, y gallu sydd gyda nhw i ddangos bod y ffydd yn resymol. Peidiwch byth a meddwl bod chi yn afresymol wrth gredu yn y Beibl. Mae'r peth yn hollol, hollol synhwyrol. Ond er bod hyn yn bwysig, dwi ddim yn ddigonol. Ond cyn bod fi'n mynd i'r pwynt nesaf, jyst i nod i hyn, mae'r byd o lwg Cristnogol, y ffordd mae'r, mae'r Christian yn esbonio'r byd ac yn edrych ar y byd yn fwy resymol, yn fwy cyson nag unrhyw resymiad neu esboniad arall. Mae e'n synhwyrol, mae e'n gyson, mae e'n dangos lle dioddefaint a daioni, cydwybod ac yn y blaen, Mae'n a lle i ni feddwl, paidwch am meddwl bod Cristnogaeth yn ddi feddwl. A bydd nesaf mae Iesu Crist yn gwneud yw gwahodd y pobl yma i fywyd. Nawr dwi ddim yn erbyn apologetics, mae'n bwysig dadle i ddangos bod y ffydd Cristnogol yn rhesymol am ddiffyn y ffydd. Ond gallwn ni wneud mwy nag am ddiffyn y ffydd, gallwn ni fynd ag ymosod os cael os refol yna, ond nid ymosod mewn ffordd chwyrn. Beth mae Iesu Grist yn gwneud yn adnod 20 a 8? Gydewch chi fydd allan yr adnod i chi? 
yn wyrwyn dweud wrth eich, mae ddeir popeth i blant y ddeiar, a'i pechodau a'i cableddau bydd bynnag fyddant. Na wrth ddeud hwn, wrth gwrs, mae Iesu Grist yn rhoi gwahoddiad i'r pobl sydd yn erbyn e, yn gweud, gallai fadda i chi. Felly bod chi wedi bod yn chwyrn yn erbyn Cristnogaeth, felly bod chi wedi wneud pethau erchyll, mae dal gwahoddiad i chi i ddod ato fi a dwi'n cynnig maddeiant i chi. Chi'n gweld mae ell bwysig bod ni yn amddiffyn yr efengil, ond paidwch â bod lwn i jest yw fel amddiffyn yr efengil, cynigwch yr efengil. Yn yw wrth amddiffyn y dangos bod y peth yn dresymol, ewch yn bellach os ti'r cyfle yn codi ac a deud wrth pobl, mae Iesu Grist yn cynnig maddeiant i chi. Mae'n cynnig bywyd i chi. Mae'r efengil yn, gwa, yn gwahodd pobl o pob fath, peidwch â meddwl oherwydd eich gwrthwynebiau yn y beth chi wedi deud bod, bod, bod na ddim croeso i chi. Dyn ni ddim yn delio fo'r pobl yma fel gylunion i'w gwthio i ffwrdd, ond i'w ennill nhw i'r arglwydd i Iesu Grist. Felly mae yna lle i gynnig yr efengil sy'n cynnig maddeiant llwyr i bawb sy'n credu yn yr arglwydd i Iesu Grist. Ond mae'n neud mwy na hynny y trydydd peth. Mae'n neud yn unig yn gwahodd, mae'n rhybuddio. Adnod 29. Ond pwy bynnag a gablo yn erbyn yr ysbryg lan, ni chaiff fyddiant byth y mae'n eiog o bechod trawydol. Nawr fi'n gwybod bod pob fath o dadle yn lun ar adnod yma. Gai jes deud hyn. Os ydi unrhyw un yn edu farhau ag os ydi ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, bydd e'n gadwedig. Does neb yn mynd i edu farhau a chredu a wedi'n cael ei gwrthod. Mae'r gwahoddiad yr efengil yn eian. Ond mae'n a rhybudd. Mae e'n bosib gwrthod yr efengil yn llwyr gwneud hynny yn dynged fennol. Mae Iesu Grist yn rhybuddio'r pobl sydd yn gweld grym Iesu Grist ar waith, os gael osod efo hyn, dyma pobl sydd yn gwybod beth yw'r efengil. Mae nhw'n gwybod, mae nhw'n arbenigwyr ar yr hen destament hefyd. Mae nhw'n gwybod y ffeithiau yma ac yn ei gwrthod e. A mae Iesu Grist yn rhybuddio'r pobl yma cofiwch chi bod gwrthod efengil Iesu Grist efo canlyniadau trawydol. Cael yn gwrthod gan ddiw am byth. A felly chi'n gweld, nid adnod i gwneud i'r ofni si i feddwl o y bydd dyw yn derbyn fi nid yna pwrpas yr adnod. Ond rhybuddio rhai sydd yn bender fynol o wrthod Iesu Grist. Beth mae Iesu Grist yn gwneud i'r rhai gwrthwynebus? Wel, cyn dweud i gyd, mae'n dadle, mae'n allu ei ddadle yn rhesymol, bod y gwrthwynebiad sy'n gyda nhw ddim yn gywir, ond mae'n allu wedi ni gynnig yr efengil, mae ddeian llwyr. Gras! Mae yna lle hefyd i rhybuddio. Oherwydd, mae'n ymateb ni i'r efengil yn holl bwysig. Gawn ni ddim lan nawr at yr ail grŵp o pobl sy'n ymateb, sef y tyrfa, a dyn ni'n gael disgrifiad o'r or tyrfa yn pennod 3 ad nod e 7 i 9, gydewch ni ddarllen am y tyrfa anferth yma. Felly, mae'r tri ad nod saith. <coughs> Aeth Iesu ymaith gyda'i ddisgyblion i lan y môr ac fe ddylunodd tyrfa fawr 
o Galilea, hynny yw o'r ardal yna lle oedd i Esi Grist yn gogledd Israel, ac o Judea a Jerusalem, pobl di dod i fyny o'r prif ddinas, maen nhw di dod o Judea, o Idumea, yr un wylleb sy'n cael o Edom o'ch yr arall, i'r iorddonen, a'r tu hwnt i'r iorddonen, nid ges Edom ond lle fydd eirill tu hwnt i'r iorddonen, a chylch tyrrus a seidon. Yn yw, dyma'r pobl i'r gogledd nawr, felly mae'r pobl lleol, a pobl sy'n ei jest yn ei ddewon, ond y cynhedloedd o amgylch. Mae yna pawb yn dod, daeth tyrfa fawr ato. Wedi ddynt glywed y fath bethau mawr yr oedd ef yn ei gwneud. Gallwch chi ddeall mae'r pobl yma wedi clywed mwy na thebyg am yr iachau, a mae'r pobl yna sy'n sal i'r rhyw afiach ydo, nid jes pobl sy'n eisiau dod a gweil gwyrth, maen nhw'n tyrru a ti es i grist. A dywedodd wrth ei ddisgyblion am gael cwch yn barod iddo rhag i'r dyrfa wasgu arno. Hyrwydd yr oedd wedi ei achau llawer ac felly yr oedd yr holl gleifion yn ymwthio ato i gyffwrdd ag ef. Mae'r darluniau sy'n weithio yn cael ei roi o Iesu Grist yn, wel, yr un dwi'n meddwl am reit pastor yn gwledig, mae'r fach ydig o defau rhyw amgylch a criw. Mae'r rhywbeth gwrthwyneb yn hyn, hwn yw mwy o'r celebrity yn mynd mewn i ffilm a pawb yn gwasgu a'r paparazzi yno a pawb eisiau gweld. A mae Iesu Grist yn mynd i'r cwch Jes yn mwyn cael cyflen i fod ar wahan i gallu siarad efo'r pobl. Nid jes syniad o lle neis i brigethu, oedd e'n methu siarad, oedd e'n jes yn cael ei gwasgu o herwydd hyn. Ond y peth sy'n diddorol ydy hyn er bod yr holl pobl yn gwasgu a jesu yn dilyn yn ceisio dod ato fe, Doedd gan y pobl yma ddim perthynas ar arbwydd Iesu Grist. Roedd rhain yn byth yna i bynnu i galw yn dilynwyr nominal wrth i enw yn allanol. Ond nhw eisiau cael bydd, ond nhw eisiau cael iachad, ond os oedd dilyn Iesu yn glygu rhyw problem, roedd nhw ddim eisiau hynny. A beth sy'n diddorol chi'n gweld Iesu Grist ar nifer o adegau pa mae tyrfa mawr yn dod ato fe yn rhoi iddyn nhw pregeth anodd, pregeth heriol, y styriwch fy honiadau un iawn. Ydych chi'n sylweddoli beth dwi'n honni, mae Iesu'n deud. Neu, os ydych chi eisiau dilyn fi rhaid i chi ymwadu a chi y chynan. A beth chi'n gweld yw bod llawer o'r dilynwyr yma yn mynd i ffwrdd. Problem ran fwyaf ni y brigethwyr yw tri gael unrhyw i ni wrando arno ni. Ond oedd Iesu Grist yn brigethu yn herio oedd yn anfon pobl i ffwrdd. Doedd y ddim yn agor i fyny i hun i'r pobl yma, achos oedd e'n gwybod beth oedd yn ei calonau nhw. Chi'n gweld mae'n posib fod yn ddilynwr i Iesu Grist yn allanol heb unrhyw ddyfnder. Does na ddim perthynas byw efo Iesu Grist. Does na ddim ffydd, a mae ffydd yn glygu diall bod yw Iesu, ond mwy na hynny, credu fe a galw ar Iesu, ymddiried ynddo fe. Does na ddim edu fe i rwch mae hwn yn rhywbeth mor pwysig. A peth sy'n mor hawdd yn mynd ar goll, o, ie, credu honiadau Iesu, gall hynny bod yn fraf. Ond sylweddoli bod Iesu Gris wedi dod i'n achub ni oddi wrth ein pechodau ni. 
a pethe drug yn na di ni neud a ni di ni reit bodlon yn unw. Ond bod i esi gris yn gweld bod y pech o dem yn ein llygru ni. Ac yn gwahanu ni wrth ddiw ac yn mynd i boddi ni i ffen mae wedi dod lawr o'r nef oedd i'n achub ni o'n pech o dai ni. Ac felly, os ni'n eisiau dod i berthynas efo i esi gris, Mae yna lle ni edi farhau a mae'n pechod, dyn ni eisiau troi o'n pechod a gofyn iddo fe am drwy garedd, am faddeiant o'n pechodau ni. Mae'r newid yna, ond dyw e ddim ar gael yn y dyrfa. Gaid eis nodi hyn, dyw'r tyrfa ddim yn grisnogion go iawn. Mae pobl yn ara iawn. Rhag deud erbyn heddiw bod rhywun ddim yn gristion. O, unrhyw un os ti'n gwneud unrhyw daioni a dyn nhw'n gwneud drwg, os gwrs fod e'n gristion. Mae bod yn gristion yn mwy na jes fod yn y dyrfa. Mwy na jes dilyn iesu o bell yn allanol heb wir newid calon. Felly, yr ail grŵp yma, y dyrfa, ac er bod nhw'n dilyn iesu ac eisiau'r bydd gynddo fe, does yna ddim sylwedd yn eu calonau. Nawr, dyn ni'n mynd at y trydydd grŵp sef y dyddeg yr apostolion. Mewn gwrthwynebiad ar ai sydd yn ni erbyn, mewn gwrthwynebiad, Wynebiad, gwrth gyfer byniad, wrth eu dylan ni ddeud, gwrth gyfer byniad i rai sy'n dilyn yn y dyrfa, dyn ni'n gael y dyddeg yma sy'n dod i berthynas a iesu grist. A mae'r peth yn cael ei darlunio i ni, yn cael ei awgrymu i ni yn y darlun, mae'r dyddeg yma yn mynd i fynu'r mynydd gyda iesu grist. A chi'n cael yr argraff gof, mae'r rhein yn mynd ar wahan i fynu'r mynu gyda Iesu Gris. Mae yna rhywbeth mwy fan hyn. Dyma'r pobl sydd efo perthynas go iawn yn ymateb yn gywir i'r argrwydd Iesu Gris. Gael nod i pedwar peth sy'n dod yn amlwg yn y disgrifiad sydd gynda ni yn adnodau 23 i 19 am y disgyblion yma. Bydd cyntaf, roedd yna dyddeg ohonynt. Nawr, beth yw'r pwynt? Nod i bod yna dyddeg. Wrth gwrs, roedd yna mwy na dyddeg yn y grŵp yma oedd yn credu go iawn yn Iesu Grist. Ond mae Iesu Grist yn penodi dyddeg ohonyn nhw. Oherwydd, rhai nod yn sefyll dros pobl ddiw. Yn yr hen destament, Roedd dyddeg llwyth Israel, dyma pobl dewis i edig dyw. A bys i gyda ni nawr bod Iesu Grist yn dewis dyddeg apostol. Fydd byta i'n dweud dyma pobl ddiw y testament newydd. Rhain yw fym hobl i. Ac felly mae Iesu Grist, fydd byta i'n dweud trwy arwydd o cad y rhif. Rhain yw'r pobl sydd yn arbennig i ddiw. Yr ail beth sy'n amlwg yw bod nhw'n pobl amrywiol iawn. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod llawer am cefndi'r lot fawr o'r abosolion yma, ond dyn ni'n gwybod chydig ac mae'n awgrymog. Mae ddylwch jes am y ddau frawd cynta Peder ac Andreas. Er i fod nhw'n frodyr, dyn ni'n cael yr argraff bod nhw'n pobl gwahanol iawn. Andreas, sori, yn Peder, yn rhyw amlwg yn arweinydd wrth redd. Yn fympwyol, ond yn mynd ati fe sy'n siarad fyny fe sydd yn neud pethau, yn fympwyol ac yn syrthio hefyd. A mae frawd e, chi'n cael yr argraff yn rhyw weithiwr personol dawel yr hyn, dyn ni'n clywed am Andreas i'w bod e'n dod â pobl at Iesu Grist o hyd. 
dai cymeriad ar yr allanol ar rhywun bach fwy tawel. Gynnwch chi Iago a Ioan a maen nhw'n cael y llu sy'n nhw boanagers sy'n meibion y daran. Ar argraff dyn ni'n cael o dan eri, os gwrthi, bod nhw'n rhai oedd yn gallu colli i tymer. Mae'n diddorol pan ydych chi'n darllen efengil Ioan a'r llythyrau Ioan a'r pwyslais a'r gariad. Chi'n meddwl dyma rhywun mae Iesu Grys wedi traws newid o beth oedd e i ddechrau. A wedi wrth gwrs mae gennych chi Matthew neu leddi dau enw ar yr un person? A Simon se a lot. Matthew yn person oedd yn cyd weithio gyda'r Rhyfeiniaid, bradychwr i'r Iddewon, achos oedd yn casglu trethu i'r Rhyfeiniaid. Rhywun bydd yn pawb yn ei gasau. Simon se a lot, se a lot, yn cyfeirio ar grŵp o pobl, oedd yn selog yn dros yr Iddewon yn erbyn y Rhyfeiniaid. Yn yw, oedd nhw'n hollol gwrthwyneb i'w gilydd. A dyma nhw at ei gilydd. Gynnwch chi Thomas yr ar yn yw, os oedd Peder yn cyntaf i gredu ac yn fy'n pwyo. Thomas yn arach. Mae'n cael ei bysfadio. A mna i eraill, thad o is y fyd. Dyn ni'n gwybod llawn nesaf dim byd amdani nhw. Beth oedd yn un o y pobl mor wahanol yma? I perthynas a Iesu Grist. A dyn ni mewn eglwys, pa fath o bobl sy'n dod mewn eglwys? Po fath o bobl! Galluog ac anallluog. Rai mewn gwaith, rai allan o waith, dynion a merched. Un cenedl, ne cenedl arall, un lliw, ne lliw arall. Amrywiaeth mawr! Dyr hyn sy'n yn un o ni yw bod ni a perthynas a Iesu Grist. A mae hwn am bwysig i gofio pa mae tensiynau yn codi, a bydd mae tensiynau yn codi mewn eglwys, angot un o yngyn ar rhyw pethau beth i'n neud, beth sy'n gyda ni'n un? Perthynas a Iesu Grist. A mae Iesu Grist yw'r petai yn dewis yn y disgyblion chi'n gweld ar amrywiaeth cymeriadau yma. Bod Iesu Grist gwneud nhw'n un eglwys. Wedyn y bydd nesaf na'i ddeud, roedd gyda nhw perthynas personol a Iesu Grist. Nawr dwi'n gweld hyn achos bod y deuddeg apostol yn cael ei enwi. Dwi'n hoffi y madro sy'n dod yn y Beibl ar rai a chlysuron sy'n gweud fe i galwodd hwy wrth ei henw. Mae diw yn galw ni wrth ein enw ni. Mae yna rhywbeth personol. A Iesu Grys yn galw yr apostolion yma ac yn ni cael ei enw enw. Hoes gynnwch chi y berthynas personol yna. Ydych chi wedi dod yn ymwybodol bod diw wedi'ch galw chi yn personol. Chi i ddod yn blentyn iddo. Ie! Bod yr efengil di cyffwrdd chi, bod chi wedi cael mae ddeiant ar elfen bersonol. Pan nhw'n cael bod lonia rhywbeth jys cyffredinol, sydd ddim yn cyffwrdd â chi'n bersonol. Ond y peth ola dwi'n gweld yn y grŵp, wrth gwrs, yw i bod nhw'n amherffaith. Tra ar y ddeiar bydd yr eglwys efo problemau a thechodau. Dyn ni'n gwybod bod Peder nes ymlaen yn mynd i wadu i Iesu Grist. Ni'n gwybod bod Iago a Ioan yn arbennig, ond disgyblion eraill hefyd, eisiau fod yn flaenaf. Ac mae'n cwrylla yn un o balchter ac yn y blaen. Mae Thomas yn nodweddiadol yn un, an, yn un araf i ddod i gredu. Ac wrth gwrs mae gyda ni Judas Iscariot. Hyd yn oed yn yr eglwys sy'n cyffesu Crist yn gywir, sydd yn honni cael bywyd newydd yn, yn, yn ddo fe, mae pobl sy'n gallu twyllo. 
mae'n a pobl sydd wedi twyllo i hunain, ond mae'n a pobl sydd yn twyllo. Ac yn anghywir yn ei ffydd ac yn dwi'n gwarth ar y fengio. Eglwys am herffaith yw'r eglwys ar y ddeiar. Dim tan y nifoedd y byddwn ni'n berffaith. Ond dyma pobl fyw. Dyma y tri grŵp di'n ei gweld yn y mateb i Iesu Grist. Ble dych chi yn perthyn? Chi'n gweld bod Mark wedi darlunio y grwpiau gwahanol yma. Y rhai gwrthwynebus. Ac iddi nhw, mae Iesu Grist yn gofyn i nhw ystyried. Dyn nhw'n afresymol yn ei gwrthwynebiad. Mae yna gwahoddiad ond rhybydd hefyd. Wedi mae gennych chi'r dyrfa sydd yn digon hapu sy'n mynd ar ôl Iesu Grist ac yn frwd rydig. Ond dwi Iesu Grist ddim digalw nŵrth i hyn nhw. Does ddim perthynas a ni'n gwybod bod y dyrfa yn gallu troi yn ei erbyn hefyd. Mae'n bosib jes fod yn arwynebol. Ni ydych chi'n perthyn i'r disgyblion. Ydych chi'n un o bobl ddiw lle mae diw wedi galw chi'n bersonol wrth eich hyn nhw, a bod chi'n gwybod dwi i'n mynd i ceisio fod yn ddisgybl i Iesu a'i ddilyn e. A beth mwy o pwysig newn chi ar y ddeiar yw ymateb yn gywir i'r arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n mynd i ganu nawr emyn Sy'n sôn y bydd diw yn profi ni a dyn ymateb ni i'r arglwydd Iesu Grist yn gywir. Daw dydd o brysu'r bwyso ar grefydd cyn bo hir, ceir gweld pwy sydd â sylwedd a phwy sydd heb y gwir. O ddiw, ro i'm adnabod ar fy sbryd ôl dylaw. Can dyna ar nod ar ddelw ar ddelu'r dydd y ddaw. Dyna beth bydd diw yn edrych amdano ar dydd y farn. Os ydy i ddwylo fe wedi bod yn cyffwrdd ein eneidiau. Gawn ni orffen yr oedfa trwy wyddio. O da ni'n diolch yn fawr i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni i ymateb iddo fe yn gywir. Helpa ni peidio bod yn wrthwynebus. Helpa ni peidio bod yn allanol ac yn arwynebol. Ond go iawn yn dod yn un o bobl ddiw 
and the Scablioniti. Amen. Diolch y fawr iawn am ymuno gyda ni. Cofiwch os ti chi eisiau mwy o wybodaeth, bydd yr ysgrin yn dod i fyny efo gwybodaeth ynglyn â sut y gallwch chi cysylltu efo ni. Diolch yn fawr iawn, a bod i ddiw eich bendithio chi. Amen. Tina Gaira Karyanti Monti.